aquí se construye barrio. Hoy en el territorio Higuera. Eh, vamos a conversar con don José Espinosa, quien es presidente de la Junta de Vecinos número 26, Alianza. También nos acompaña la señora Uberlinda Navarrete, que es la secretaria. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Ya. Y también eh, Jessica Proce, que es la coordinadora territorial de acá de Higueras. Eh, Jessica, eh, tú eres la dueña de casa, tú eres encargada del territorio. Eh, me gustaría que tú presentaras a nuestro invitado de hoy día, eh, para que la gente que nos está viendo y escuchando se pueda eh, informar eh, más en detalle de con quién vamos a dialogar hoy día. Eh, buenos días a todos. Eh, estamos acá en, en la sede de la Junta de Vecinos La Alianza, número 26, la cual preside don José Espinosa, eh, que es el presidente. También está acá con nosotros V, que es miembro del directorio y también que se está incorporando. Adelante, bienvenido Daniel, que es parte también de su directorio. Y además también eh, Daniel es presidente de un club deportivo. También contarle que don José Espinosa es presidente del Comité de Pavimentación Participativa que se llevó a cabo y se realizó ya en este sector, en la calle específicamente Samuel Cole. Además, él es miembro, y, o sea, par, más que miembro, participó y participa de lo que es el programa que, eh, Quiero Mi Barrio que se está implementando acá en el sector, en el cual todo este directorio que está acá presente ha tenido mucha participación en el, en el sector para promover sus diferentes desarrollos como barrio. Así que qué mejor dejarlo a ustedes para que ustedes los puedan conocer. Bueno, eh, así como nos decía Jessica, eh, se integra también a esta conversación don Daniel Espinosa, el tesorero, que es lo cual vamos a conversar también con él. Pero quiero partir por don José. Eh, don José, ¿cuáles son los proyectos o, o en lo que está hoy día la Junta de Vecinos en este terri en este sector? Eh, gracias por la oportunidad que me da. Bueno, eh, la Junta de Vecinos... Alianza, en este, en este minuto, lo que más está trabajando en el proyecto Quiero Mi Barrio, que también la integra la Junta de Vecinos eh, González Huerta, somos los dos que estamos aquí trabajando en esto. Pero la Junta de Vecinos, específicamente la Junta de Vecinos número 26, está trabajando en un proyecto del Fondo de Protección Ambiental, que fue un proyecto que nos ganamos, digamos, a través del, del Ceremi de Medio Ambiente, para recuperar algunas plazoletas que, digamos, en un tiempo fueron y hoy día están bastante deterioradas. Entonces, ahí tenemos otro trabajo grande que estamos realizando. Y en, en cuanto a demás, la junta, como Junta Vecino, participamos, digamos, en el Quiero Mi Barrio, que aquí hay dos. Uno que trabaja en el sector bloque, que son los bicentenarios, y el otro que trabaja en la Junta de Vecino, con la Junta de Vecino González Huerta. Somos los dos que estamos trabajando en esto. Además, como Junta de Vecinos, digamos, este año hemos sido bastante beneficiados con algunas obras que se han hecho. Específicamente el pavimento participativo de calle Samuel Cole, que es donde estamos, la calle Domingo Canesa y la calle eh, Zúnico. María Zúnico es un trecho bastante grande, que es una calle, no es pasaje, es calle. Que fue un trabajo bastante grande que se hizo y fueron entregados, si no me recuerdo, en abril de este año lo cual, digamos, quedaron preciosas y, y son algunos de los trabajos más grandes que se han hecho, digamos, en nuestro barrio. Como también contar de que el año pasado fuimos beneficiados, digamos, el antes pasado, perdón, fuimos beneficiados por un subsidio que nos dio el municipio para trabajar, digamos, arreglar parte, gran parte de nuestra sede, que es la ampliación que tenemos, el piso, y se han hecho varias cositas. También eh, este año nos ganamos un proyecto de Fondo Presidente de la República, que fuimos beneficiados con comprar, digamos, eh, 10 mesas, 60 sillas que tenemos que hoy día son las que nos acomodan aquí en nuestra sede donde estamos. Una consulta para don Daniel o para la señora Berlinda. ¿Por qué se llama Alianza el, la Junta de Vecinos? ¿A qué se debe ese nombre? Porque podría ser llamado de otra manera, pero ¿por qué Alianza? A ver, eh, don Daniel. <risa> Buenas tardes. Bueno, bien, aquí ven. Eh, Alianza es porque son eh, varios sectores, ¿Ya? no solamente una junta, o sea, no es un grupo, son varios sectores, aquí somos cuatro o cinco sectores, sí, cinco. Cinco. que están dentro de ellos los bloques, ¿Ya? el sector que está aquí la, de la plaza, la 21 de mayo que está al otro lado, la número 4, y la otra que está allá cerca de Altorno, entre Navarrete y los bloques que termina completa. Por eso que es una alianza, ¿Ya? no es una junta de vecinos que abarca más de un de un sector bien grande esta Junta de Vecinos, como Alianza. Ya, don Daniel, eh, 
Eh, ¿Cómo anda el asunto de las platas? ¿Le, ¿Le pagan las cuotas a los vecinos, no? ¡Uf! Uh. <risa> Aprovechemos entonces esta instancia. No, no sé eh, eso de, la, de las cuotas es, es difícil mantenerla. Ya. Sí, porque para eso, o sea, uno tendría que estar como estable aquí, cobrando o pasando por todo el sector. Y aquí mm. es muy grande el sector para pasar casa por casa. Ya. Y un, un vecino por venir a pagar 500 pesos mensuales no, no, no se acerca. Eh, aquí so, solamente se cancelan cuando hay asamblea, ahí se acercan los socios y, y cancelan ¿Y voluntariamente. O sea, en realidad estas son cuotas voluntarias, así que no, no es una obligación tampoco ya. como vecino pertenecer y cancelar una cuota. Bueno, yo eh, en todos los programas que hemos tenido he eh, aprovechado a preguntarle a los tesoreros esta misma pregunta, porque sé que es difícil de repente funcionar eh, sin plata, entonces, porque de todas maneras se requiere algunos recursos mínimos que son para que puedan sustentarse los dirigentes en, en pagar sus pasajes, de repente hacer trámite al mismo centro de Talcahuano o a Concepción. Así que un llamado a los vecinos, acérquese a la Junta de Vecinos, no solamente esta Junta de Vecinos, en todas las Juntas de Vecinos acérquese y pague su cuota que le va a ayudar, digamos, a todos ustedes. Señora eh, Berlinda, eh, ¿ustedes celebran el aniversario de la población aquí o, 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 o eso está olvidado? Eh, no, no está olvidado porque el año pasado tuvimos, eh, ¿cuándo se llama? Eh, quisimos celebrarlo, pero no, no pudimos porque nos juntamos los, ¿qué se llama? Los recursos, los re, los recursos yeah. y no se pudo hacer, pero a lo mejor este año lo, lo vamos a hacer. ¿Cuál es, cuál es, don José, cuál es la historia más o menos de la población? ¿Cómo se, cómo se inicia esta población? Bueno, eh, la verdad es que... Eh, por alguna extraña razón, pero no tan extraña, pero por lo que todo el mundo sabemos, aquí se perdieron los, se perdieron los archivos, se perdieron los documentos, se perdió toda esta junta de vecinos, que fue en aquel tiempo. Que después de volver a retomar, no estaban, digamos, los antecedentes, no estaban. Entonces, lo que hemos podido recuperar o recolectar son solamente versiones de algunos vecinos antiguos, pero los libros de registro... Pero yo, la pregunta mía no va con respecto a la junta de vecinos, me va con respecto a cómo se inicia... ¿Cómo se empieza a popular este sector? ¿Tienen, tienen, eh, eh, porque si tiene una fecha de aniversario es eh, referente a una fecha que ustedes tienen en la historia. Ah, ya, 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 perfecto. Esta población fue construida el año, empezó a construirse en el año 59, ¿Ya? 59. Y gran parte de este territorio, en una casa que no muy lejos de nosotros, está grabado en una de las paredes donde está la corporación de la vivienda, que era la Corby. ¿no? Corby, sí, claro. Y estas casas, digamos, aquí donde estamos, fueron entregadas en el año 60 post terremoto, post terremoto 60. Incluso contaban algunos vecinos antiguos que cuando ellos llegaron aquí, aún las casas no estaban terminadas y ellos los instalaron aquí y les dieron estas casas que después ellos habitando y siguieron trabajando para, para digamos, eh, terminar. terminar las casas. Sí. Yeah. Y, y en esos tiempos, según lo que comentaba un vecino antiguo, esto no era una junta de vecinos, sino una comité. Esta junta de vecinos nació el 31 de octubre del año 70. Ahí nació como junta de vecinos, antes eran comité. Yeah. ¿Ya? Esa es la fecha. ¿Y, que... ¿Y qué fecha ustedes tienen para celebrar el esa, es, esa, 31 de octubre? El 31 de octubre, sí. Yeah. ¿no? Porque después, digamos, el año 73, cuando ocurrieron estas cosas, se perdieron los documentos y volvieron a tomarse ya por el año 80. Y ahí aparece el único libro de registro que hay que fue, fue, digamos, hecho porque en ese tiempo los directivos eran todos personal medio de las Fuerzas Armadas, carabineros, que sí, pero. Entonces ellos trajeron un libro que está por ahí, donde tiene un membrete grande que era del, del armado. Pero los, los documentos originales se perdieron. Lo único que tenemos eso es, digamos, que es del año 70. Que es... Pero yo creo que eh, ahí, Jessica, hay un desafío con respecto a reconstruir un poco la historia y, y, y la identidad de la población. Porque, claro. porque lo necesario, claro, uno de repente piensa que es como acelerar el momento, el año pero también toda una tarea para allá, digamos, de, de, de recuperar la historia. La historia del barrio. La historia del barrio, así que ahí... No es importante, además que, sí. como bien decía Daniel, la Junta de Vecinos acá abarca muchos sectores. O sea, es <coughs> un, un lugar demasiado extenso para una directiva. Si bien ha ayudado el que esté implementando hoy día Dos Quiero Mi Barrio para una, para una Junta de Vecinos, porque es un gran beneficio que tienen. Porque como Junta de Vecinos, la alianza en este caso... Están eh, la intervención que es, es solo para los bloques y el otro que es para el polígono de acá de la Alianza y parte de la Juan González Huerta, que sin duda ha beneficiado mucho a los vecinos, pero ha sido también producto del trabajo de ellos, de la constante preocupación de ellos 
estar participando en todo lo que implica el programa Quiero Mi Barrio. Y de hecho el programa Quiero Mi Barrio va a ser, eh, son tres años de intervención. O sea, todos los avances que se ven acá son hartos. Y lo otro que hacía mención don José, un trabajo grande que él ha hecho igual y que han hecho los otros vecinos, son las pavimentaciones. Porque si uno mira, por ejemplo, esta calle hoy día que después pueden salir a, a grabar, eh, está pavimentada. La otra calle igual, es único igual. Y son realmente grandes y eso es trabajo de ellos. Porque ellos tuvieron que juntar los dineros para poder eh, pagar su proyecto de ingeniería y todo lo que implicó el trabajo. Y que no fue un trabajo de un día, fue un trabajo de meses. Y demoró. Y por fin les salió y hoy día se ven beneficiado no solamente de don José que fue el impulsor con otros dirigentes sino que se ha beneficiado gran parte de, de la comunidad Don Daniel eh, cuando usted se integró a esta conversación no sé si me equivoco logré escuchar de que usted también era dirigente deportivo sí con... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo en este en este territorio aquí en donde estamos hoy día eh, funciona el deporte? ¿Hay mucha competencia? ¿Hay equipos? ¿Cómo? Aquí en este sector así como equipos grandes que pertenezcan así como la andada Banfa eh, están al sector al lado del no me acuerdo cómo se llama al, al lado del Letelier sí, ¿Sí? para ese lado claro pero para este lado de acá antiguamente había un club que se llamaba Marco Bolo ese desapareció yeah. y nosotros aquí con la alta gente muchachos que le gustaba el deporte se empezó a formar esto a hacer un, un club deportivo con la intención de invitar a niños chicos y irle dando una formación de, al deporte. Hasta en eso estamos. Yeah. Ah, pero sí lo hemos conseguido varias cosas. O sea, hemos participado en campeonatos afuera que son, son chicos, no, no en competencia. Yeah. No, como usted bien lo dijo, como tesorero, parece que tenés plata y plata en este momento no tenemos como club deportivo tampoco. Es claro, lo más pero difícil. Sí, pero seguramente a lo mejor cuando uno piensa en un club deportivo grande, pero también es importante lo que usted me está mencionando en el sentido de trabajar con los niños, con los jóvenes. Sí. Que, que esa es una labor que a veces poco se hace. Claro, eh, incluso con Quiero Mi Barrio, ahora en enero o febrero más o menos, se va a abrir una escuela de fútbol bonito, que la queremos hacer acá en la cancha, donde la, a futuramente vamos a tener una, nuestra propia cancha, una multicancha. Ah, qué bueno. Mm. Señora Belinda, eh, ¿qué otras actividades están realizando ustedes que, que a lo mejor quedaron en el tintero que habría que mencionarlas para que la gente que no esté escuchando la radio, en Radio Talcahuano 105.7 eh, pueda informarse? Eh, ¿Qué otra actividad sobre qué hay en el sector? sector? En el territorio, sí. Eh, bueno, estamos haciendo en este momento eh, sobre Quiero Mi Barrio, hicimos un, una actividad de huerta medicinal ¿Sí? hicimos una placita en ahí en Cristo Domingo Silva y estamos participando con Daniel también en la otra placita ahí frente al colegio Cachipato ¿Sí? incentivamos a la gente que participe y que nos coopere en ese sentido y aquí en la sede funciona fuera de ustedes como directiva hay alguna otra organizaciones que participan? talleres hay bastantes talleres cuáles talleres tenemos acá? a ver tenemos Talleres de multicosa, teníamos taller de peluquería, eh, centro de madres, adulto mayor, eh, ¿qué otro centro? Baile entretenido. Baile entretenido, que es lunes, miércoles y viernes, eh, de 2 y media a 3 y media, adulto mayor, y en la tarde de 7 y media a 8 y media, eh, eh, baile entretenido para la gente más... Todo, com joven. todo competidor, digamos. A todo sí. terreno. O sea, hay, o sea tiene Tenemos más actividades. Muchas actividades. Aquí, el, perdón, es el único día que la sede no está ocupada es el día jueves, porque ahora se va a empezar a ocupar con unas reuniones por ahí. Pero todos los otros días la sede está ocupada. Yeah. Hay dos grupos que son de estos fondos Esperanza, que también, también. vienen aquí, digamos. Eh, el, ¿Cuánto fue el sábado pasado? Tuvimos una concurrencia enorme y que a mí me alegra mucho esto, sobre la formación de un club de adultos mayores. Porque aquí hay un grupo de adultos mayores que es eh, Las Camelias, pero es un grupo, digamos, bastante de señoras, bastante cerrado. Yeah. Y ahora estamos tratando de echar a andar un club de adultos mayores, pero donde se integren harto. Había como 30 socios más o menos y muchos que eran integrantes que lo estamos recién formando. Hoy día ya van los directivos de este comité 
o sea, de este club a entregar ya la documentación para empezarle a darle, a darle forma a un club de adultos mayor bien formado aquí en nuestro barrio que, que hace mucha falta. Ah, qué bueno, mucha qué bueno, falta. qué bueno. Sí, sí. Igual se invita a, a todas las personas que se quieran inscribir a este claro. adulto mayor, están todos invitados aquí sector Alianza. Y bueno, y de otros lugares también que se pueden inscribir, están todos invitados. Bueno, ahí eh, tiene usted un llamado para que se integre. Sí, sí. Don eh, yo quisiera hacer, digamos, una, una, una relación y una colación. Usted me preguntaba por los cursos, los dineros para vivir en una junta de vecinos, que gastos tiene bastante. Pero hemos tenido la suerte o la comprensión de todos los talleres que trabajan acá, de todos, en hacer un aporte. Porque yo les decía, aquí, ¿quién tiene que mantener? Estos son ustedes que trabajan acá. Entonces, cada taller que trabaja aquí aporta mensualmente, mensual, mil pesos. Ya. Con eso se paga luz, agua, eh, algunos elementos de aseo, sí. Y lo otro, digamos, se reúne, digamos, con algunos eventos que se hacen aquí en nuestra sede, que se arrienda para cositas pequeñas, como un cumpleaños de, de niñitos chicos, donde no haya alcohol, trago, ni nada, solamente cositas chicas. Y con eso vamos, vamos sobreviviendo. Y sí. nos da, digamos, no para tener, digamos, una cuenta en el banco, pero nos da para ir, digamos, sobreviviendo y con las cositas que necesitan por una serie. Qué bien, ¿no? Está bien, porque eso le permite eh, tener autonomía claro, en el funcionamiento. Sí, sí. Jessica, este, la alianza, eh, ¿a qué mesa eh, barrial está integrada? Y como te quiero preguntar por la mesa, eh, ¿en qué está la mesa barrial que está hoy día participando alianza? Bueno, la ventaja que, bueno, participa don José siempre, Daniel igual dentro de sus tiempos, en la mesa que corresponde al sector higuera. Ya. Eh, bueno, ahora ya lo que es sector higuera, eh, tenemos la gran ventaja, como está la intervención de los dos programas Quiero Mi Barrio, que están ejecutándose por eh, los colegas que pertenecen a la CERPLAN, que está acá Jessica, está acá Carlos, o sea, Carla, Alejandro, eh, la América, que es un equipo que está acá trabajando. Eso ha ayudado a mucho a lo que son los proyectos a ejecutarse. Entonces, como mesa barrial, nosotros alguna demanda o que pueden haber, todo ha sido canalizado por el Quiero Mi Barrio, lo cual ha sido un gran trabajo y gran ejecución de proyectos acá. Además que quedan cosas por eh, que se vayan a ir concretando a futuro. Así que eso por lo menos ha sido bueno. Pero lo que más hemos estado desarrollando más que nada es poder promover la participación. Y más que nada eso, o sea, además agradecerle porque siempre don José, Daniel... Todo acá, la, yo le digo V, <ríe> eh, siempre están participando y apoyando el trabajo de lo que es la, la participación ciudadana que tiene que ver con el Departamento de Participación Comunitaria. Y bueno, yo en el caso mío poder ayudarle en todo lo que puedan las organizaciones. Y siempre he tenido el apoyo de ellos también en lo que eh, nacen del de, de departamento nosotros o de otro departamento. Sí, algo sí. ¿Algo? Eh, bueno... Podríamos estar toda la mañana conversando, porque hay hartos temas que nos, que nos gusta conversar. Yo quería tomar un poquitito, digamos, es que esa, intervenir en lo que es Alianza, el nombre de Alianza. A mí lo que me contaban los, los, los antiguos, o sea, los unos vecinos antiguos, de que esto se le puso más bien Alianza, porque ahí en nuestra plaza San Martín, que es la que está aquí, hay un monolito de, San, de, de, gusto de San, San Martín. Y ahí hay una placa que fue de una alianza que se hizo entre los trabajadores de Asmar y unos, unos artilleros argentinos. Entonces los artilleros argentinos nos trajeron este gusto y lo entraron aquí. Y ahí dice que es una alianza entre trabajadores de ambos, ambos países, algo así, que se hizo ya por el año 70, por ahí más o menos. Entonces a raíz de esa alianza, porque antes era la Junta de Vecinos número 26, solamente. Y de ahí, de ahí según me contaban los viejos que tomó este nombre de alianza por esta alianza que hubo entre trabajadores. Bueno, en realidad, sí, en realidad no, ¿eh? no, sí, yo creo que sí. Eh, lo que pasa es que es mejor que las juntas de vecinos se denominen con un nombre que por número, digamos. Claro. Porque el número más impersonal, en cambio, sí, claro, eh, es... cuando tiene un nombre, por algo lo tiene. Y por eso claro. aquí yo le hice la pregunta al inicio, ¿por qué se llama Alianza? Y me parece súper bien que más que por el número eh, 26, ustedes se reconozcan como bueno. la junta de vecinos de Alianza. Claro, claro. Pero bueno, estamos, estamos ya eh, completando el, el programa, en todo caso, yo les planteo dos desafíos. Nosotros como, como Radio Talcahuano eh, esperamos que nos inviten para, para, la, para su aniversario. Sí, sí. Eh, y, y ahí como Radio Talcahuano quiero comprometer a Alejandro, que, que, que es el director y, y dueño de la radio, 
de que por qué no se hace un concurso de eh, que los vecinos escriban un poco sobre la historia del barrio, la historia de, de, ojalá los más antiguos, sí. y a partir de ese concurso eh, poder recuperar un poco la memoria histórica de la población. Entonces eh, nosotros como radio podemos encargar de difundirlo, podemos encargarnos después de, de, de entrevistar a la persona que salga premiada, eh, bueno, difundir digamos esa parte de la historia. Sí. Eh, Así que yo les planteo eso, si ustedes quieren lo toman, si no, no, pero pero yo creo que siempre la recuperación de la memoria histórica es positiva eh, con respecto a cómo se, se dieron los inicios, cómo se, 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 se inició esto. Yeah. Eh, don José, yo lo quiero dejar para que se despida, eh, envíe un mensaje eh, a sus vecinos y vecinas eh, y espero que nos estemos viendo para, para el aniversario. Bueno, eh, antes de pedirme, sí, quiero, quiero dar las gracias siempre por este espacio que nos dan y incitar, entusiasmar a los vecinos que nos cooperen, que participen en este proyecto, digamos que es el Quiero Mi Barrio, en la Junta de Vecinos, que nos apoyen, que nos cooperen, porque esto no es para la Junta de Vecinos, ni es para nosotros tres que somos los directivos, es para ellos, son ellos los que van a disfrutar, son ellos los que van a, a verse beneficiados con esto. Por lo tanto, yo a mí lo que me, que, me, que me llama es invitar a los vecinos a participar con nosotros, a, a que nos apoyen, porque esto al final... Eh, va a quedar para ahí, nosotros vamos a pasar, para esta institución va a quedar y son los jóvenes, los vecinos que van a tener que disfrutar de esto. Así que muchas gracias por su invitación, muchas gracias por tener la, la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, estamos llegando al final de Aquí se construye barrio, hoy día conversando con los jueces Espinosa, presidente de la Junta de Vecinos Alianza, con Daniel Espinosa, que es el tesorero, y con la señora Belinda Ríos, Navarrete. Navarrete. perdón, Belinda Navarrete, <risa> Belinda Navarrete, que es la secretaria, y también nos acompañó como todos los programas que nos ha tocado hacer acá en, en Higuera, eh, Jessica Proce, que es la coordinadora territorial. Le agradezco el tiempo y espero que nos, nos encontremos para el aniversario. Así que hasta la próxima semana en Aquí se construye barrio. Gracias.